എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് ഇരുമ്പൻ പുളി അച്ചാർ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നര കിലോ ഇരുമ്പൻ പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അറ്റം ഭാഗം ഈ കറുത്ത ഭാഗം മുറിച്ചു കളഞ്ഞ ശേഷമാണ് നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇത് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് നേരം സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരുപാട് നേരം വെക്കരുത് ഒരു മിനിറ്റ് കൂടുതൽ വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ഇരുമ്പൻ പുളിക്ക് ഒരു തടിപ്പ് പോലെ ഒരു പ്രത്യേക വായിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു തടിപ്പ് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അതൊക്കെ മാറ്റി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് ഊറ്റാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു ചട്ടി ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നല്ലെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എണ്ണ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ശേഷം കുറച്ച് കടുകൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഒരു ആറേഴ് പച്ചമുളകും കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എത്ര വെള്ളത്തുള്ളി ചേർക്കുന്നു അത്രയും ടേസ്റ്റ് കൂടും അപ്പോൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് അധിക നാൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് നാൾ കേടാതെ വെച്ചിരുന്ന് സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കേടായി പോവുകയില്ല ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാത്തിൻ്റെയും പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്കായിട്ട് നമ്മളൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ചെറിയ സ്പൂണിൽ മൂന്ന് സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല കളർ അച്ചാറിന് ഒരു നല്ല കളറൊക്കെ കിട്ടാൻ ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്ക് സഹായിക്കും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും കിട്ടും പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ചധികം ഉപ്പ് വേണ്ടി വരും ഞാനൊരു മൂന്ന് സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കായപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കായപ്പൊടി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇരുമ്പൻ പുളി അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ സമയത്തങ്ങ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം അത് ഒത്തിരി വേഗണ്ട ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ കായപ്പൊടി കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വിതറിക്കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരു ദിവസം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നന്നായിട്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് കായപ്പൊടിയുടെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് അച്ചാർ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിലിരിക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളിത് ഗൾഫിലേക്ക് കൊടുത്തുവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വിനാഗിരിയൊക്കെ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി നാൾ കേടാവാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടവർ അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയാൽ മതി ഇത് വളരെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു അച്ചാറാണ് എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ആ